ഞങ്ങൾ അപ്പൂസിനെ കാണണം അപ്പൂസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഈ നിങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് നാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നാല് വയസ്സ് കീർത്തന ആറ് വയസ്സ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു കമന്റ് കണ്ടിരുന്നു പൂമ്പാറ്റഗിരി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആണത് ഏറ്റവും കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് ജാങ്കോ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ റാണിമോളി ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ തിരിച്ചു വിടുന്നത് അവൾ എന്നെ ചവിട്ടിട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഒരു സ്വഭാവം അത് എന്റെ ബോഡി കേട്ടാണ് കീർത്തന സത്യം പറഞ്ഞത് കാണുമ്പോ തിരിച്ചു തോന്നുമെങ്കിലും കീർത്തനെ ഞാനും എന്റെ ഫോണിൽ റാണിമോൾ എന്നാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുണ്ട റാണിമോൾ എന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇടിക്കുന്നു ചോദിക്കാൻ വരുമോ ജാങ്കോ ചേട്ടനെ കിട്ടി അത്ര ഉപകാരം എങ്ങനെയാ വന്നേ സഞ്ചരിച്ചു വന്നു എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചീ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ തോക്കി കളിയിലും പിന്നെ കളിച്ചു കളിച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഗെയിം ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ എന്നോട് മറ്റേ കടവാവലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇല്ല ഡയലോഗ് ദിലീപ് ഇവിടെ കൈ എന്നിട്ടതാണ് ജസിയനില് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ മാമനെ തല്ലുന്നോടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മുരളിയങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയും അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും എന്നെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ റോപ്പൂല് ഒന്നുമില്ല എന്നെ ഒരു റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കാൻ It's unprofessional, unethical and moreover barbaric. It's barbaric. Yes. English is fire in the boss. One day you can reply in English. Abhilash. Abhilash is the only way to speak English. What's up now? 9633-888-5555 Hello, Abhilash. 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 അതിന് താഴെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൂസിനെയും കാണണം അപ്പൂസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പ്രേക്ഷകരുടെ അത്രയും റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പൂസിനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ട നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടി മാമ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ അപ്പൂസ് നമ്മുടെ അപ്പൂസ് അല്ല വളർന്ന് വലുതായി വലിയൊരു ചെക്കനായി മാറി ഞാനിപ്പോഴും ഒക്കെ അപ്പൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ആള് വലിയ കുട്ടിയായി നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദ ഷൂ താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇപ്പൊ കത്തി നിക്കുവാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതാണ് ആരും നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരാണ് തുറന്ന നീയും റണ്ണിങ് നിന്റെതല്ലാതെ ഫുൾ ഫിഗർ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ റാണിമോളും അപ്പൂസും ആ ഒരു സീരിയൽ ഇപ്പൊ ഇത്ര വൈറലായി എന്താണ് ഇപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ അല്ല എന്റെ ഞാൻ വളരെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിളിലെ ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഇത് എന്റെ ഏലും കീർത്തനയുടെ ഏലും ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പോട്ട് ഈ സീരിയൽ ക്ലിപ്പിങ്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കീർത്തനയുടെ അച്ഛനാണ് ഇത് യൂട്യൂബിൽ അത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അത് അവരുടെ ഒരു ഫാൻ പേജ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആ പേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും ഞാനില്ല ശരിക്കും ആ സീരിയലിൽ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അതിലൊരു ചെറിയൊരു റോള് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാണ് എനിക്ക് സീരിയലില് ടി വിയിൽ എന്നെ മുഖം കാണണമെന്നുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകാരം എന്റെ അച്ഛനൊരു നാടക പ്രവർത്തകനാണ് പുള്ളി പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രാമ ഡിറക്ടർ ആക്ടർ ഒക്കെയാണ് പയ്യന്നൂർ മുരളി എന്ന പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകം എഴുതിയിരുന്ന ദിനേശ് പള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന അങ്കിളാണ് ഈ സീരിയൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ സീരിയലിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഞായറാഴ്ച എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വേഷത്തില് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഷത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ അവിടുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാടകത്തിൽ കുറെ ഡയലോഗുകൾ ഈ ഇന്റർവലിൻ്റെ അവരുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ പറയും അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാണിമോളുടെയും കൂടെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വിടാം എന്നുള്ളത് ഈ ബെസ്റ്റ് ടാഗിന്റെ നിങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അതിലെ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒക്കെ വൈറലായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി മേ
ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണ് വൈറലായി ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ കീർത്തനം അത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ത്രീ മില്യൺ എന്തോ വ്യൂസ് അടിക്കാറായി അപ്പം ശരിക്കും ഈ ബെസ്റ്റ് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുന്നതിന് മുമ്പും ഞങ്ങള് അത്രയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഞാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഇനോഗ്രേഷൻ ഞാനും കീർത്തനയും ഒന്നിച്ച് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്നും ഇത്രയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആൾക്കാർ ഇത്രയും പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അത് അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു കാരണം ആ കാലത്തുള്ളവർക്ക് അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കാണുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അല്ല അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇപ്പം എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് ആ ഞാനും സ്കൂളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല കുട്ടിച്ചാത്തനാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അത് ഞാൻ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തതാ വൺ ടു ത്രീ അത് നൈറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സീരിയൽ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുതിലെ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെ കുറച്ച് ടീംസ് ഉണ്ട് ഒരു അതോലോകം ആയിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ചെറിയ അപ്പൊ അപ്പു ഉണ്ട് റാണി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട് മാളു അവരെ കേട്ട് ഇപ്പൊ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അതും അറിയാൻ വളരെ അധികം ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഇല്ല ഇതിലിപ്പോ കോണ്ടാക്ട് റെഗുലർ ബേസിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാനും കീർത്തനയും ആണ് ഞാനും അന്നോട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഗോപു എനിക്ക് സിസ്റ്റർ പോലെയാണ് ഗോപിക എനിക്ക് സ്വന്തം ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ പിന്നെയുള്ളത് അതിൽ ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ജോമോൻ ചേട്ടൻ ജോമോൻ ചേട്ടനായിട്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാലം വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ച സീരിയലില് ജോമോൻ ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുണ്ടായി കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ പുള്ളി നമുക്കറിയാം എല്ലാരും റെഗുലർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ മെറിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഗ്ലാസ് മാളു എന്നുള്ള മാളവിക എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇത് മെറിൻ വർഗീസ് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അത് എന്നോട് അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മെറിനെ എവിടെയും കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് നാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നാല് വയസ്സ് കീർത്തന ആറ് വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത്രേ ഉള്ളൂ കീർത്തന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എൽ കെ ജി ഞാൻ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് അന്നേരം എൽ കെ ജി ഒരു യു കെ ജി അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ജാങ്കോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജാങ്കോയും ഓൾറെഡി സീരിയലിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഓൾറെഡി ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയി എന്നാലും അതിൽ ഒരു വൈറലായ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ തപ്പി പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നോക്കുക എട്ട് രൂപക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിന് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോയ ആൾക്കാർ ഞാൻ അതിൽ ഒരു കമന്റ് കണ്ടിരുന്നു പൂമ്പാറ്റഗിരീഷ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആണത് എട്ട് രൂപക്ക് കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്ന ജാങ്കോ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരുന്നു കാരണം അതൊരു സ്കൂളിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മളത് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ടേക്കിന് പിടിച്ചു തീർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ നസീർ അങ്കിളിനേക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ണൻ ചേട്ടനായിരിക്കും കണ്ണൻ താമരകുളം അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു കണ്ണൻ ചേട്ടനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു അതും കുട്ടികള് ആ കുട്ടികള് ഇതിൽ ആ കൂടി കുറച്ചൊക്കെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോമോൻ ചേട്ടന് മാത്രമാണ് ജോമോൻ ചേട്ടന് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ
ക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നി കുട്ടികളുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ നോർമൽ ലൊക്കേഷനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഫൺ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മിക്കാൻ സെറ്റിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അതിൽ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ അന്ന് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ വേറൊരു അത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഉണ്ടാവില്ല ആരുടെയും കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു ആ സ്കൂളിലൊരു ഫാൻ ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ സീരിയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിട്ട് മറ്റേ പപ്പടമൊക്കെ തലയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ലേറ്റായി ഞാനപ്പോ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ചോറും കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി ഞാൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആര് വിളിച്ചാലും ഞാൻ എനിക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പണ്ടേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ഈ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഡയറക്ടറെ ചീത്ത എന്തോ പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്താ പറഞ്ഞേ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അന്ന് പറയാൻ പറ്റാവുന്നതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നസീർ അങ്കലിനെ അങ്ങനെ ആ സീനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കീർത്തനെ അന്ന് വേറെന്തൊരു ഡാൻസറോ പഴയ മറ്റേ ഇന്ദ്രലോകത്തെ ദേവ നിർത്തകി അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാനന്ന് ഗാന്ധിജി ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഒറ്റക്ക വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എറണാകുളത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് അങ്ങനെ അന്ന് രശ്മി സോമൻ രശ്മി ചേച്ചി എന്നെ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ രശ്മി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആഴ്ച ഷെഡ്യൂൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫുള്ള് ഡ്രസ്സ് അമ്മ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ രശ്മി ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഫുള്ള് രശ്മി ചേച്ചിയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഈ റീല് വന്നതിന് ശേഷം രശ്മി ചേച്ചി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നേക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഹാരി പോട്ടർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ഞാനത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് രശ്മി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് എന്നെ നോക്കിയതൊക്കെ അവരാണ് കാരണം ആ ടൈമിലാണ് എന്റെ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന രണ്ടാമത് അനിയൻ കരിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അച്ഛൻ നാടകം അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോവുമായിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വരാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ രശ്മി ചേച്ചിയാണ് ആ ഒരു ടൈം എനിക്ക് അതും വൺ ടു ത്രീ സാറ്റ് ഒക്കെ എന്നെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് രശ്മി ചേച്ചിയാണ് അമ്മയായിട്ട് ചേച്ചിയായിരുന്നു ഓക്കെ സുപ്പ് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സീരിയലില് അപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വിളച്ചിലുള്ളൊരു ആളാണ് എന്നാലും പാവാണ് പക്ഷെ കീർത്തന നമ്മുടെ റാണിമോളി ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ തിരിച്ചു വിടുന്നത് അവൾ എന്നെ ചവിട്ടിട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലെ പിരിയേറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ല അത് എന്റെ ബോഡി കേടാണ് കീർത്തന സത്യം പറഞ്ഞാല് കാണുമ്പോ തിരിച്ചു തോന്നുമെങ്കിലും എന്റെ ബോഡി കേടാണ് കീർത്തന മറ്റേ സർക്കസിൽ നിക്കുമ്പോ ആ ചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ആണൊരുത്ത ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ആ സീനൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ റീലിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനും കീർത്ത കീർത്തൻ എനിക്ക് തയച്ചു തന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മേനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിലെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കുറെ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീരിയൽ എപ്പിസോഡ് ഒരു ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നസീർ അങ്കലിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതില് മാളവികയുടെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കീർത്തനയുടെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മാത്രം ഇല്ല എനിക്ക് പേര് പോലും എന്റെ എന്നെയാണ് അപ്പൂസ് എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൂസ് എന്ന സീരിയലില് ക്യാരക്ടർ നെയിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ റിയലി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനെയും ആരെയും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നസീർ അങ്കിൾ എന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു എന്റെ അച്ഛനെ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാതെ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ആൾക്കാരെ അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നാടകവണ്ടിയും ഫുള്ളായിട്ട് നാടകത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം വാ അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ രശ്മി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവിടുന്നു അങ്ങനെ രശ്മി ചേച്ചിനോട് ഇപ്പൊ ഇത് ആരാ നിൽക്ക
കീർത്തനം ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വിജയിച്ചതാണ് അപ്പൊ റാണിമോൾ അത് പവർഫുൾ ആക്കി അതേപോലെ തന്നെ അപ്പു കട്ടക്ക നിക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ റാണിമോള് ലൈവായിട്ട് പഴയ റാണിമോളെയും ഇപ്പോഴത്തെ റാണിമോളെയും കണ്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പു അപ്പു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പു ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ട് ഇത് ഡബ് ചെയ്ത് കാണിക്കണേ റെഡി അല്ലേ പ്ലേ ചേട്ടാ ശരിയാ നിന്നെ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ സോറി പോലും പറഞ്ഞില്ല രാക്ഷസി അവന് കലോട്ടയാണോടാ നിനക്ക് ശരിക്കും വേനിച്ചോടാ നീ പേടിക്കാതിരിയടാ അപ്പു അവക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം എനിക്ക് വേനിച്ചിട്ട് പോയോ നിന്നെ അടിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പകരം ചോദിക്കാടാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഫേസ് കട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം റാണിമോളും അപ്പു ആണല്ലോ ട്രെൻഡ് അപ്പൊ റാണിമോളേം വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പും വന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കാ ആ വിളിക്കണം ലൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ നമ്മൾ ഗുണ്ട റാണിമോൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു you have to say something to someone to hello hello gundarani mol yes enne ivda oral idikunu chodikan varu eh enne ivda oral idikunu chodikan varu jango chetna kittana jango chetna kitti athre upagaram athre upagaram adhe namukku ippa idana avastha ippa idana avastha yan ivda oru interview la aanu ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര വൈബാണ് ഒരേ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതെ അതെ മനസ്സിലായി എല്ലാം മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടായിരുന്നോ എന്താ അഭിപ്രായം വാട്സാപ്പിൽ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നും കൂടി നേരിട്ട് കേൾക്കാനൊരു ഇല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും തിരിച്ചല്ലേ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ട സ്റ്റോറി അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ റാണിമോളോട് സംസാരിച്ചു എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും അറിഞ്ഞു ഇനി ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഗെസ്റ്റിനും വെറുതെ വിടാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി കൊടുക്കും അറിയാം ആണല്ലേ ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് ഒരു ഗെയിമാണ് നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരം തരും മലയാളത്തിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസേഴ്സ് പറയാം പ്ലസ് ലൈക്ക് ആൻസറിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ ആ അക്ഷരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അക്ഷരം എന്താ കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ അക്ഷരം ച ഓക്കെ പേരെന്താ ചന്ദ്രൻ ഓ എവിടെ വീട് ചാലകുടി എന്താ കഴിച്ചേ ചായ ചുമരില് <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ വന്നേ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാ ഡോറ പൂജിന് അറിയാമോ ചെറുതായിട്ട് അറിയാം ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന് എന്താ ഓറഞ്ച് കളർ ഒന്നുകൂടി ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഇല്ലേ പ്ലെയിൻ ഇല്ലേ അതിനെന്താ ഓറഞ്ച് കളർ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്റെ വീട് എത്ര നാലുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ചെറിയ വീടല്ലേ പാരഷൂട്ട് വലിച്ചെന്നെ എന്താ പറക്കാത്തെ ചാടാത്തതുണ്ട് മഴവില്ല എന്താ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് രാവണൻ എന്താ മത്തതല ഓ അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോയി ഞാൻ 
എങ്ങനെയാ <laughs> 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 എവിടെ വീട് സേലം ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചത് സുമ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുമ മെമ്മോറിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എത്ര ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറുടെ പേരെന്താ സുമലത വന്നിരുന്ന ബസ്സിന്റെ പേരെന്താ സുമോ കൂടെ ഇരുന്ന ബസ്സിന്റെ പേര് സുമോയോ കൂടെ ഇരുന്ന കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ സുപ്രിയ ഓക്കെ പഠിച്ച കോളേജിന്റെ പേരെന്താ Saint Albert's Higher Secondary College Higher Secondary College okay cheyidu joli edayirunnu saithin assist cheyirunnu edu company il ayirunnu Santa Monica private limited adu edu school alle okay seededa ammeda veru endayirunnu suma suma sumela ro kaivasham kodutunnu enna sumeda ammeda veru endayirunnu sulojana kollatto ഓക്കെ <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഇതില് വേറൊരു വൈറൽ ആയൊരു ഡയലോഗ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ റാണിമോളുടെ കരാട്ടെ ആണോടാ എന്നുള്ള സാധനം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ജനൽ ഉണ്ടായത് നിന്റെ ഭാഗ്യം നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ശരിക്കും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ എനിക്ക് പൊതുവെ അത് എടുക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എടുക്കും ഞങ്ങൾ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായി ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ അത് ഒട്ടും ഓവറാക്കിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ സമയത്ത് പറ്റാവുന്ന പരമാവധി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാധനം ജനൽ ഉണ്ടായത് നിന്റെ ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് പറയണെ പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അത് ഏറ്റെടുത്തു ഒന്നുകൂടി വൈറലായല്ലേ സൂപ്പർ ഇപ്പം ഒരുപാട് സീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര സീരിയലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സീരിയൽസ് ഓക്കെ അതെത്ര ഇത് നാല് വയസ്സിൽ തുടങ്ങി ഞാൻ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിർത്തുന്നത് ഇപ്പോ സീരിയൽസിലെ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വൈറലായിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ പൊങ്ങി വരുന്ന വേറെ ചില ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഉള്ളോക്കേഷനും എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് രസീനിലേക്ക് വരുന്നത് മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രസീൻ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നത് മംഗലം സീരിയല് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ രസീനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ലാലോങ്കിളായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എറണാകുളത്തായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക
അവിടെയും ഇതേപോലെ ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ചെറിയ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മീനാക്ഷിയാണ് ദിലീപറിന്റെ മോള് ആ ടൈമിൽ ഇടയ്ക്ക് ലൊക്കേഷനിൽ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സ് മീനാക്ഷിക്ക് ഒരു നാല് വയസ്സ് ഞാനും കീർത്തനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഞാനും മീനാക്ഷി ആ ടൈമിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അടിവാതിൽ അടിവാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കടവാവൽ അതായിരുന്നു കുറെ കാലത്തേക്കുള്ള എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ എന്നോട് മറ്റേ കടവാവലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് സ്ക്രിപ്റ്റിലില്ല ഡയലോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ഡയലോഗ് ഇല്ല ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ആ സീൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ഡയലോഗ് വരുന്നത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ കൈ എന്നിട്ടതാണ് ഡബിങ് ടൈമിൽ ദിലീപ് ഏട്ടന് പറയാൻ തോന്നി അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തതാണ് കുറെ കാലത്തേക്ക് എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ മംഗല്യം അപ്പൊ കുട്ടൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരേ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ വേറൊരു പേരിൽ വേറൊരു കഥാപാത്രം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എൻട്രിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ സാധനം റിയൽ ലൈഫിൽ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ആ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഏറ്റവും ആദ്യം ആൾക്കാർ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലൊക്കേഷനിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ദിലീപ് ഏട്ടനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീനാക്ഷിനെ കുറിച്ച് എന്താ കമന്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിലീപ് ഏട്ടനെക്കാളും കൂടുതൽ ക്ലോസ് സമ്പ്രത ചേച്ചിയായിട്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ് സമ്പ്രത ചേച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിലിം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് ഏജ് ആയാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരോടും പോയി വർത്താനം പറയുന്നുള്ള കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഫുള്ള് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ അനിയനെ പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുക എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു പിന്നെ രസികന്റെ ടൈമിലുള്ള അത് ഞാൻ ഇതുവരെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എന്നോട് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് മറന്നു എന്നോട് അമ്മയാണ് അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് രസികന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ മാമനെ തല്ലു നോടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മുരളിയങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയും അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം റോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി നിർത്ത് അപ്പൊ കുറച്ചത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റോപ്പ് അങ്ങനെ ഇട്ട് വലിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മാഫിയ ശേഷി ശശിയെങ്കിൽ മുരളിയെങ്കിലോട് ചോദിച്ചു തൂക്കി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചോളാം തൂക്കി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എറിയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ചെറുതാണല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മേനെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിക്കും എന്നെ അടുത്ത് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ റോപ്പൂലും ഒന്നുമില്ല എന്നെ ഒരു റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നെ അപ്പുറത്ത് ശശിയങ്ങളൊക്കെ കൂടി പിടിക്കും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അത് എറിഞ്ഞിരിക്കുക എനിക്ക് ആദ്യം പേടിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ശശിയങ്ങൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈം വൺ ടു ത്രീ സാറ്റിൽ ഈ കൊക്കയിലേക്ക് വീഴുന്ന അതൊരു ഫിക്ഷണൽ ഇതായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ അതിൽ ശശിയങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊക്കയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് റോപ്പ് ഇട്ട് ഇറക്കി ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മൂന്നാറ് കൊക്കയുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ റോപ്പ് ഇട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്നിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പട്ടണത്തിൽ കൂടുതൽ എന്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വെടി വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ വേറെ ആരും ഇത് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ശശിയങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പടർന്ന് കിട്ടിയതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശശിയങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം അത് എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റോഡ് ഫുള്ള് ബെഡ് ആണ് വീണാലും ഒന്നും പറ്റില്ല
പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ സിങ് സൗണ്ട് അല്ല അന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് പ്രോംറ്റിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കുറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടത് എന്നാലും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സിങ് സൗണ്ട് ആയി വരികയാണ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂസ് അന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനത് കൂടാണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബോഡിഗാർഡ് മലയാളം തമിഴ് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡബിങ് ഞാൻ ചെയ്ത